ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റീനാസ് കലവറ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് പ്രോൺസ് ജംബോ സ്പൈസിയാണ് ടൈഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലത്തെ വലിയൊരു പ്രോണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പ്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് കൃഷിയായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോൺസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല വലിയ പ്രോണാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു പ്രോണും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുപ്പം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല വലുപ്പുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാളും വലുത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ പോയ സമയത്ത് ഒന്ന് വലുത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഒരു പ്രോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രോണും കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലയും നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സിസർ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിൻ്റെ കൈ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാമേജ് ഒന്നും വരാത്ത തോതിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതാക്കാം നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ തലയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തോടൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല തോടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഷ് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഞാൻ തോടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കൈ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാതെ സിസർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്ന് സിസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൂല് പോലത്തെ കറുപ്പായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കത് കിട്ടൂല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നൂല് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക നല്ലോണം വലിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം തലഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോകണം കാരണം കറുപ്പ് കളർ ഭാഗം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം പ്രോൺസ് ഇവിടെ ഞാൻ കഴുകി ഞാൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വലിയൊരു ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് 
പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് നടുക ചീന്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കുറച്ച് കരിവേപ്പില അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മസാല ആയിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അതേപോലെ പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിക്കുക വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുടമ്പുളിയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ച് കുടമ്പുളിയും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഒരു മൂന്നെണ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേണം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് യൂസ് ചെയ്യുക ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതായാലും നല്ലോണം ഓ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് നന്നാവുക ഞാൻ പക്ഷേ ഇന്ന് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഡിഷിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും അതേപോലെ മസാല ൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയാലേ നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാനും പറ്റുള്ളൂ നല്ല വഴറ്റി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആവണം തക്കാളിയും അതേപോലെ നമ്മളെ ഉള്ളി ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള മസാല അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളെ മുളക് പൊടി അളന്ന് വെച്ച മുളക് പൊടി അതേപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം മസാലയിൽ മിക്സ് ആവണം കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച കടിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവായി കിട്ടണം അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് ഏകദേശം ആയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പൈസി കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പൈസി ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 
മസാല ഏകദേശം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പട്ട അതേപോലെ ഗ്രാമ്പു ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാൻ വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവണ്ട ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേഗം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി മസാല ഏകദേശം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേവ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വെള്ള വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ എടുത്ത് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് മസാലയായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ വലിയ ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീനിലേക്ക് മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ ചെമ്മീനിലേക്ക് മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം വറ്റി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കൊടമ്പളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചതച്ചിടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചത ചതച്ചിടാം ഞാൻ ചതച്ചൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ചെമ്മീൻ കുറച്ച് വേവുണ്ട് വലിയ ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ചതച്ച് വേണം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കറിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കറിവേപ്പില നല്ലോണം ചത കൈ കൊണ്ട് ചതച്ചിട്ടാലേ ആ ഫ്ലേവർ അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
മസാല ഏകദേശം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീനും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് മസാല നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിശപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ജമ്പോ സ്പൈസി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആണ് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പൊ എരിവ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം എരിവ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക് യു